Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan terakhir perlawanan Liga Perdana Inggeris untuk Gateway ke-20. West Ham berjaya ikat pasukan Brighton dengan keputusan seri tanpa jaringan. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Wesson terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri menentang pasukan Brighton. Wesson yang turun menerima kunjungan pasukan Brighton di London Stadium pada awal pagi tadi. Gagal meneruskan momentum kemenangan mereka selepas hanya mampu seri tanpa jaringan. Perlawanan ini jika dilihat melalui statistik, sememangnya dimiliki oleh pasukan Brighton. Tetapi beberapa seri serangan membahaya yang berjaya dilakukan oleh anak buah David Moyes. Gagal disudahkan oleh sentuhan penyudah yang tumpul. Menjadi halangan kepada mereka buat kali ini. Untuk Brighton pula, Keputusan seri kali ini dilihat agak mengecewakan kerana misi mereka untuk mengejar kembali kedudukan empat terbaik Liga dilihat semakin tipis dan mereka perlu berusaha dua kali ganda untuk mencapai matlamat mereka tersebut. Hasil perkongsian mata kali ini membolehkan kedua pasukan naik ke tengah ke-6 dan juga ke-7 sekaligus meminta kedudukan pasukan Manchester United yang tewas kepada pasukan Nottingham Forest sebelum ini. Liverpool sahakan sebuah selai alami masalah hamstring. Liverpool telah mengeluarkan satu kenyataan di mana pemain tengah mereka, iaitu Dominic Soboslai, mengalami kecederaan pada bagian string ketika mereka menuaskan pasukan Newcastle 4-2 di Anfield pada awal pagi semalam. Situasi tersebut dapat dilihat ketika Soboslai keluar pada minit ke-64 untuk digantikan oleh Ryan Grabenberg sambil memegang bahagian belakang pohonnya. Perkara ini sudah pasti tidak diingini terjadi kepada mana-mana pemain, tetapi dengan masa rehat selama lebih 2 minggu ini, diharap dapat memberikan sedikit ruang kepada pemain tersebut untuk segera pulih daripada kecederaan yang dalaminya. Soboslai akan menjalani pemeriksaan yang lebih lanjut. Tak ada masalahnya itu dan sudah pasti akan terlepas aksi Pelak FA menentang pasukan Arsenal pada hari Ahad nanti. Liverpool kemudiannya akan menentang pasukan Fulham dalam peluangan pertama semifinal Carabao Cup pada 19 Januari nanti dan seterusnya kembali ke kempen EPL menentang pasukan Barawak pada 21 Januari depan. Salah tukar but selepas gagal sempurnakan sepakan penalti. Bintang pasukan Liverpool, Muhammad Salah Aku yang ada terpaksa menukar boot bolanya selepas dia gagal menyempurnakan sepakan penalti yang dihadakan pada separuh masa pertama semasa mereka menang ke atas pasukan Newcastle pada awal pagi semalam. Dia mengambil keputusan untuk melakukannya pada rehat separuh masa pertama dengan menyatakan yang dia hanya sempat menggunakan sekali sahaja boot bola tersebut semasa dalam latihan. Dia juga memberitahu yang perkara tersebut bukanlah satu yang biasa diamalkan dan keputusan untuk menukar kepada boot yang dia biasa pakai adalah sesuatu yang agak penting bagi seorang pemain profesional sepertinya. Hasil dua gol dan juga satu asis berjaya dilakukan dalam separuh masa kedua untuk memastikan Liverpool terus berada di kemuncak Liga Perdana Inggeris buat masa sekarang ini. Wayne Rooney akhirnya dipecat selepas 15 perlawanan. Bekas bintang pasukan Manchester United, Wayne Rooney akhirnya dipecat oleh pihak pengurusan tertinggi pasukan Birmingham City hanya selepas 15 perlawanan yang dikendalikannya. Keputusan itu dibuat selepas pasukan Birmingham hanya menang sebanyak dua kali dalam tempoh tersebut dan tindakan memecat Rooney dilihat sebagai satu sangat wajar. Birmingham yang sebelum ini dibimbing oleh John Eustace telah disingkirkan daripada jawatan tersebut di atas alasan yang tidak dapat dipastikan pada bulan Oktober yang lalu sebelum Wayne Rooney datang untuk mengambil alih tugas tersebut. Ketika mengambil alih, Birmingham berkedudukan pada tangga ke-5 Liga dan selepas 15 perlawanan, Birmingham kini terpaksa bersaing untuk mengelakkan diri daripada zon penyingkiran. Untuk rekod, Rooney hanya berjaya mencetakkan kemenangan sebanyak 40 perlawanan daripada 153 yang dikendalikannya termasuklah ketika bersama dengan pasukan Derby County dan juga DC United dengan peratusan sebanyak 26.1% sahaja kemenangan. Sergio Reguilon kembali ke pangkuan pasukan Spurs. Pemain pertahanan kiri pasukan Spurs, Sergio Reguilon Kini kembali ke pangkuan pasukan asalnya itu selepas hanya 4 bulan dipinjamkan kepada pasukan Manchester United. Kehadirannya ke Old Trafford adalah kerana untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Luxo dan juga Tarim Malaysia yang terpaksa berehat akibat masalah kecederaan pada awal musim yang lalu. Perjanjian pinjaman antara pasukan Spurs dan juga United untuk pemain tersebut memiliki syarat di mana United mempunyai hak untuk memedekan tempoh pinjaman tersebut dan kelasa tersebut telah diaktifkan pada bulan Januari ini. Bagi Ragulan pula, keputusan untuk menyertai United pada saat akhir adalah berikutan daripada tempatnya di Spurs kini sudah diambil oleh Destiny Udogi yang berjaya mempamerkan asyik yang cukup mantap sepanjang musim ini. Spurs masih belum membuat keputusan untuk masa depan Ragulan setakat ini tetapi berdasarkan undang-undang FIFA, Ragulan masih berpeluang untuk dihantar kelas mula secara 
Spurs Jaman selagi mana dia belum tampil untuk bermain dengan pasukan utama pada bulan ini. Spurs juga berkemungkinan akan menyempahnya kerana mereka masih lagi perlu beraksi dalam saingan Piala FA serta dengan jadual padat dalam aksi Liga. Kadirannya semula sudah pasti dilihat sangat penting untuk skuad adik pasukan. Hakim Ziyech Nafi akan kembali ke Chelsea. Pemain sayap pasukan Chelsea dipinjamkan ke pasukan Galatasaray. Hakim Ziyech menafikan kepada angin dia akan kembali ke Stamford Bridge pada bulan Januari ini. Perkara tersebut dinyatakan sendiri melalui ejennya iaitu Josh Gardy yang menganggap berita tersebut adalah palsu. Ziyech yang menyertai kelak gegasi daripada Turki pada musim panas lalu dikatakan akan menamatkan tempo penjamannya di sana selepas tidak diberikan peluang bermain secukupnya seperti mana yang mereka janjikan sebelum ini. Gardy juga mengeluarkan kenyataan di mana dia tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai Ziyech dalam masa terdekat ini dan perkara ini adalah spekulasi semata-mata. Saya mau kekal di Real Madrid, kata kalau Ancelotti. Pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, tampil untuk menjelaskan sebab mengapa dia mengambil keputusan untuk melanjutkan lagi kontraknya bersama dengan pasukan Los Blancos adalah kerana dia sendiri yang mahu terus berada di sini. Ancelotti juga memberitahu yang dia sangat gembira untuk meneruskan kerjayanya bersama dengan pasukan Real Madrid dan akan terus bersama-sama dengan pasukan ini sekurang-kurangnya sehingga tahun 2026 nanti. Perkara ini sekaligus menamakan spekulasi yang mengatakan dia akan bergelar jurulatih pasukan Brazil yang pada ketika ini masih belum mempunyai peganti kepada Tite yang melepaskan jawatan tersebut sebaik saja kejohanan Pelé Duna di Qatar berakhir. Ancelotti juga gembira untuk meneruskan segala perancangannya bersama dengan pasukan Real Madrid dan misinya sekarang adalah mahu mencari seorang lagi pemain setebak pada bulan Januari ini. Manchester United adakah perbincangan dengan pasukan Borussia Dortmund? Manchester United kini sedang dalam perbincangan dengan pasukan daripada Jerman iaitu Borussia Dortmund mengenai hasrat mereka untuk mendapatkan semula bekas bintang mereka itu. Sancho yang kini berusia 23 tahun sudah tidak melakukan sebarang penampilan bersama United sejak dia mengkritik corak latihan yang diberikan oleh Eric Ten Hag kini semakin hampir untuk dilepaskan walaupun hanya secara pinjaman. Sancho menyertai pasukan Manchester United pada tahun 2021 dengan nilai 73 juta pound. Kini tidak ubah seperti anak terbuang dalam pasukan Manchester United. Dortmund pula melihat ini adalah peluang terbaik mereka untuk cuba mendapatkan semula bekas pemain yang pernah menaikkan kembali nama pasukan sejak beberapa musim yang lalu. Barcelona sahkan nyombor jersey untuk Vitor Roku. Barcelona akhirnya mendedahkan dan mereka sudah mempunyai nombor jersey buat bintang muda mereka iaitu Vitor Roku. Pemain tersebut akan menggunakan jersey nombor 19 untuk bagi kempen dalam asing musim ini. Pemain itu bagaimanapun belum didaftarkan secara rasmi dengan Barcelona dan perkara ini sudah pasti akan diselesaikan dalam tempoh yang terdekat ini. Beberapa nama yang tidak asing lagi pernah menggunakan nombor 19 ini semasa di Barcelona antaranya adalah Frank Kessy, Fran Torres dan juga Sergio Aguero sebelum dia terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada dunia bola sepak secara profesional. Liverpool dan juga Real Madrid bersaing untuk dapatkan kilat Mbappe. Liverpool dan Real Madrid kekal menjadi dua kelab yang akan bersaing untuk cuba mendapatkan kilat Mbappe daripada pasukan Paris Saint-Germain. Pemain itu sedang memasuki fasa terakhir dalam kontraknya dan kini mempunyai hak untuk melakukan pre-kontrak bersama dengan mana-mana pasukan. Selain itu, Liverpool juga sedang mengintai peluang untuk mereka cuba mendapatkan Huang Hichan daripada pasukan Wolf pada bulan Januari ini. Chelsea setai saingan untuk dapatkan Jane Cleto Dibu. Chelsea dilaporkan telah menyertai saingan untuk mereka membawa masuk pemain pertahanan daripada pasukan Nice iaitu Jane Cleto Dibu. Pemain itu sebelum ini menjadi sasaran kepada pasukan Manchester United tetapi masih belum mendapat respon daripada pasukan Ligue 1 itu. Matis Dili akan tinggalkan pasukan Bayern. Pemain pertahanan pasukan Bayern Munich, Matis Dili diberitakan akan meninggalkan pasukan Bayern Munich dalam masa terdekat ini. Asalnya dilihat menjadi antara pasukan yang akan menjadi destinasi seterusnya kepada pemain tersebut sekiranya dia berminat untuk bermain di Liga Perdana Inggeris. Barca yakin akan dapatkan Alex Garcia. Barcelona yakin akan menjadi pasukan yang berjaya untuk mendapatkan Alex Garcia yang kini sedang menjadi rebutan oleh pasukan gegasi di sekitar Eropah. Pemain daripada Girona itu kini hanya bernilai 20 juta euro dan ianya sudah pasti tidak akan dilepaskan begitu saja oleh pasukan Barcelona. Kylian Navas akan kembali ke Forest. Paris Saint-Germain sedang mengadakan perbincangan dengan pasukan Nottingham Forest mengenai hasrat mereka untuk menghantar semula penjaga kot itu bermain secara penjaman di sana. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulian. Assalamualaikum.